హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రైజ్ లార్డ్ తెలుగు సాక్షి మినిస్ట్రీస్ డైలీ బ్రెడ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి కృప వలన మీరందరూ బాగున్నారని నేను తలుస్తున్నాను అలాగే దేవుడు ఈ రోజు అంతటినీ మనందరికీ బహు ఆశీర్వాదకరంగా చేయనుగాక అమెన్ ముందుగా ఒక ఆత్మీయ గీతాన్ని వీక్షించండి పరిశుడా పావనుడా అచ్చున్నతుడా నీవే పరిశుడా పావనుడా అచ్చున్నతుడా నీవే నీ నామమునే ఒక చక్కటి ఆత్మీయ గీతాన్ని వీక్షించి ఆనందించారు కదా నా ప్రియమైన వారులారా ఈ లోకంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ రకంగా పెంచాలో అర్థం కాక సతమతం అవుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బిడ్డల్ని బాగా ప్రేమగా చూసుకోవాలి అని ఎంతో గారాభం చేస్తుంటారు వారికి ఏ చిన్న పని చెప్పకుండా వారిని అల్లారుబుద్దిగా ఎలాంటి బాధ్యతలు లేకుండా పెంచుతుంటారు అది చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే వారు పెద్దవారైన తర్వాత వారి చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేయలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు వారి జీవితాల్లో చాలా భయంకరమైనటువంటి అపచయాలని చూడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక రకం తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే వారి పిల్లల్ని చాలా కష్టపెడేస్తుంటారు చాలా భయంకరమైనటువంటి పనులు చెప్తూ వారిని రాచి రంపాన పెడుతుంటారు వారిని భయంకరమైన వ్యక్తి చాకరి చేయిస్తుంటారు అది కూడా చాలా ప్రమాదకరం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ తగ్గిపోయి నా తల్లిదండ్రులు నన్ను చాలా భయంకరంగా హింసిస్తున్నారన్న భావనకి లోనవుతుంటారు మరి ఎలా పెంచాలి పిల్లల్ని అంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పెంచాలి ఇట్స్ ఏ ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ అది ఒక కళ పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వాళ్ళని ముద్దు చేయాల్సిన టైంలో ముద్దు చేయాలి వాళ్ళకి పని చెప్పాల్సిన టైంలో పని చెప్పాలి 
చదివించే టైంలో చదివించాలి సరదాగా ఉండే టైంలో సరదాగా ఉండాలి అన్నింటికీ మించి దేవుని యొక్క సహవాసంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో వారిని పెంచినప్పుడు పిల్లలు చాలా గొప్ప ప్రయోజకులు అవుతారు ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక తండ్రి తన కుమారుడికి చాలా పనులు చెప్తూ ఉండేవాడంట ఇంట్లో గార్డెన్ పనులు కావచ్చు లేదా ఫ్యాన్లు ఆఫ్ చేయమని లేదా లైట్లు ఆఫ్ చేయమని లేదా ఇలాగే ఇంటికి సంబంధించినటువంటి అనేక పనులు చెప్తూ ఉండేవాడట వాళ్ళ అబ్బాయికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా బాధగా అనిపించేవి నా తండ్రి ఏంటి నన్ను చాలా బాధ పెడుతున్నాడు ప్రతిదీ నాకే చెప్తున్నాడు నేనే చేయాలా వాళ్ళు ఎవరూ చేయరా ఇలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటూ ఉండేవాడట ఇలా ఉండగా 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 ఈ కుమారుడు పెద్ద అయ్యాడు కానీ ఈ కుమారుడికి ఈ పనులన్నీ కూడా బాగా అలవాటు అయిపోయాయి ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి చిన్న పనిని కూడా తను ఎంతో సులువుగా చేస్తుండేవాడు గార్డెనింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలాగే ఇంటికి సంబంధించినటువంటి పనులు బాధ్యతలు ఆ యొక్క అబ్బాయికి ఎంతగానో అలవాటు అయ్యాయి ఒకనొక దినాన ఈ అబ్బాయి ఉద్యోగ నిమిత్తం ఒక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ ఉద్యోగం చాలా ఇంపార్టెంట్ తండ్రి కుమారుడికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పి పంపించడం జరుగుతుంది కుమారుడు చక్కగా డ్రెస్సింగ్ చేసుకొని తన యొక్క సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గేటు వేసి ఉంటుంది గేటు వేయడం చూసి ఏం చేస్తాడంటే ఆ గేట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి అలవాటు ప్రకారంగా మరలా ఆ గేట్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యువకుడు అలాగే వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ ఒక వాటర్ ట్యూబ్ అలా పడిపోయి ఉంటుంది ఆ వాటర్ ట్యూబ్లోంచి వాటర్ అంతా కూడా వేస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అది గమనించినటువంటి ఆ యువకుడు తనకి అలవాటు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఆ వాటర్ ట్యూబ్ని అలా చూసి వదిలేయకుండా దాన్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నింటికి కూడా నీళ్లు వెళ్ళేటట్టుగా చక్కగా దాన్ని ఉంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత అతను ఇంకా లోపలికి వెళ్తూ ఉండగా హాల్లోనికి ప్రవేశించాడు హాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హాల్లో ఎవరు లేరు కానీ లైట్స్ ఫ్యాన్స్ అన్నీ కూడా తిరుగుతూనే ఉన్నాయి వెలుగుతూనే ఉన్నాయి అది గమనించినటువంటి యువకుడు అలవాటు ప్రకారంగా ఆ యొక్క లైట్స్ అలాగే ఫ్యాన్స్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ యువకుడు అలా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చి ఉన్నారనమాట అదే రకంగా ఈ యువకుడు కూడా అక్కడ ఉంచబడినటువంటి ఆ చైర్లో కూర్చొని ఎప్పుడు పిలుస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాడు అలా ఎదురు చూడగా ఎదురు చూడగా కొద్ది సమయానికి యువకుడికి బాస్ దగ్గర నుంచి పిలుపు వచ్చింది ఆ ఇంటర్వ్యూర్ దగ్గర నుంచి పిలుపు వచ్చింది ఈ యువకుడు ఆ ఇంటర్వ్యూర్ యొక్క క్యాబిన్లోనికి వెళ్తుండగా బయట ఉన్నటువంటి వెల్కమ్ మ్యాట్ రివర్స్లో ఉంది అది గమనించినటువంటి యువకుడు ఏం చేస్తాడంటే దాని కాల్ తోటే సరిచేసి లోపలికి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ప్రవేశించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్వ్యూర్కి వాళ్ళ టీమ్కి విష్ చేసిన తర్వాత తన సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారేమో అని ఈ యువకుడు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఆ ఇంటర్వ్యూర్ అన్నటువంటి మాట ఏంటంటే యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అనడం జరిగింది దానికి ఆ యువకుడు ఎంతో ఆశ్చర్యంగా జోక్ చేస్తున్నారేమో అనుకుని సార్ నన్ను ఏం క్వశ్చన్స్ అడగకుండానే సెలెక్టెడ్ అంటున్నారేంటి మీరు ఏమన్నా జోక్ చేస్తున్నారా అని అడిగినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూ చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ యు ఆర్ రియల్లీ సెలెక్టెడ్ ఎందుకంటే నీవు లోపలికి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి విషయాన్ని కూడా మేము గమనిస్తున్నాం ఎలాగంటే ప్రతి చోట కూడా మేము సీసీ కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది ఈ జాబ్లో చేరేటువంటి యువకులు కావచ్చు యువతులు కావచ్చు వారికి సర్టిఫికేట్స్ కన్నా అందులో ఉన్న మార్క్స్ కన్నా వాళ్ళకు ఉండాల్సింది బాధ్యత ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప ఉద్యోగం ఈ ఉద్యోగం చేయాలంటే బాధ్యత అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిదీ కూడా నాది నా సొంతం అన్న భావనతో ఈ యొక్క ఉద్యోగం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ మేము గమనించినప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అవన్నీ సరి చేయలేదు నీవు మాత్రం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత గేటు మరలా క్లోజ్ చేసావు అక్కడ వేస్ట్గా పడి ఉన్నటువంటి వాటర్ ట్యూబ్ని మొక్కలకి నీళ్లు వెళ్ళేటట్టుగా చక్కగా పెట్టావు అంతేకాకుండా లోపలికి వచ్చినప్పుడు వేస్ట్గా ఈ యొక్క లైట్స్ ఫ్యాన్స్ తిరుగుతున్నాయని అవన్నీ కూడా ఆఫ్ చేసావు అదే కాకుండా నువ్వు క్యాబిన్లోనికి వచ్చేటప్పుడు కూడా రివర్స్ ఉన్నటువంటి వెల్కమ్ మ్యాట్ని సరిచేసి వచ్చావు యు ఆర్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ సో దాట్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పడం జరిగిందంట దానికి వెంటనే ఆ యువకుడికి ఆనందంతో పాటు తన యొక్క తండ్రి తను పెంచిన విధానం అంతా గుర్తొచ్చి కళ్ళు చెమర్చాయి ఎందుకంటే తన తండ్రి ఎంతో చక్కగా పెంచడం జరిగింది బాధ్యతగా పెంచడం జరిగింది నిజమైన ప్రియులారా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని బాధ్యతగా పెంచాలి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు చెప్తుండాలి వారికి బాధ్యత అలవాటు చేయాలి ఇంటి పనులన్నీ కూడా వారికి తెలిసేటట్టుగా చేయాలి అంతేకాకుండా ఇంటి పరిస్థితులు కూడా బిడ్డలకు తెలిసేటట్లుగా చేయాలి లేకపోతే బిడ్డలకు లేనిపోని
పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తెలియాలి దాని ప్రకారం పిల్లలు నడుచుకునేటట్లుగా తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో జాగ్రత్త వహించాలి అన్నింటికి మించి దేవునిలో వాళ్ళని పెంచినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా జీవించడం జరుగుతుంది దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది జ్ఞానేను సులోమన్ రాసినటువంటి సామెతల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం బాలుడు నడువలసిన త్రావను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అదే రీతిగా ఇదే సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు జ్ఞానము గలవాడగును అపహాసకుడు గద్దింపునకు లోబడడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు అంటే తండ్రి భయంకరమైన శిక్షలు వేయడం అని కాదు కానీ దేవుని యొక్క శిక్షలో పెంచాలి దేవుని యొక్క శిక్షణలో పెంచాలి ఆ రీతిగా పెంచినప్పుడు బిడ్డలు చాలా బాగుంటారు వారు చాలా గొప్ప ప్రయోజకులు అవుతారు అంతేకాకుండా బాలుడు నడువలసిన త్రావను వానికి చిన్నప్పుడే మనం నేర్పించాలి మొక్కే వంగనిది మ్రానే వంగది కదా కాబట్టి బిడ్డలను చక్కగా పెంచండి దేవుల్లో పెంచండి వారు గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడతారు అట్టిరీతిగా దేవుడు మనలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఎమెన్ పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి మీకు బంగారు పాదాలకు లెక్కించిన స్థుతులు స్తోత్రాలు గతించిన కాలం అంతా మీకు బలమైన సజీవన రెక్కల క్రింద మమ్మల్ని భద్రపరచినందుకు మాకు క్షేమాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు నూతన దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు దేవా ఈ రోజు మీకు వాక్యం ద్వారా తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని ఏ రీతిగా పెంచాలో సెలవిస్తున్నారు నాయన చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వారి బిడ్డలకు అతి గారాభం చేసి వారి యొక్క జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు అదే రీతిగా ఇంకొంతమంది తల్లిదండ్రులు వారి బిడ్డలకు భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి పనులన్నీ కూడా చేయించి వారి జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు అలా కాకుండా మీ యొక్క శిక్షలోను మీ యొక్క శిక్షణలోను పెంచే భాగ్యం దయచేయండి బ్యాలెన్సింగ్ గా ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ చక్కగా నిర్వర్తించడానికి కృప చూపించి తద్వారా వారి యొక్క బిడ్డలు గొప్ప ప్రయోజకులు కావడానికి కృప చూపించడం ప్రార్థన చేయొచ్చిన అదే రీతిగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి ప్రపంచాన్ని కాచి కాపాడండి నాయకులందరికీ కూడా మీకు దానాన్ని మీకు నడిపింపును అనుగురించండి డాక్టర్స్ ని వారి సిబ్బందిని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వారిని దీవించండి మీకు భద్రత వారికి అనుగురించండి ఎంతమంది అయితే ఆకలితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వారందరికీ కూడా సమృద్ధికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని అనుగురించడం ప్రార్థన చేయొచ్చిన మరి ముఖ్యంగా వలస కార్మికుల గురించి మేము ప్రార్థన చేయొచ్చిన వారందరినీ కూడా దీవించండి వారెవరికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సురక్షితంగా వారిని వారి యొక్క గృహాలకు చేర్చండి అటు రీతిగానే వారికి చక్కటి జీవనాధారాన్ని అనుగురించడం ప్రార్థన చేయొచ్చిన చంటి బిడ్డలను వృద్ధులను గర్భిణీ స్త్రీలను బాలంతరాలను దీవించండి మీ భద్రత వారికి అనుగురించండి విధవరాండ్రను వారి బిడ్డలను దీవించండి మీకు తోడు మీకు నడిపింపు వారికి అనుగురించండి అలాగే ప్రభు ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా శీఘ్రంగా స్వస్థత అనుగురించండి వారి కుటుంబాల్లో ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి అదే రీతిగా ఎవరైతే ఇతరత్ర అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నారో వారందరినీ కూడా స్వస్థపరచడం ప్రార్థన చేయొచ్చిన ఈ రోజంతా మీ కృపా కాబ్దల మాపే మెండుగా కుమ్మరించి మీరే మహిమ పొందమని ఏసు క్రీస్తు దివ్య పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకునిచ్చి నామ పరమ తండ్రి అమ్మాయిన్ మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీ బిడ్డల్ని దేవుల్లో పెంచండి దేవుని యొక్క శిక్షణలో పెంచండి అప్పుడు మీ పిల్లలు చాలా గొప్పవారు అవుతారు మీ పిల్లలకి చిన్న చిన్న బాధ్యతలు అప్పు చెప్పండి అప్పుడు మీ పిల్లలకి పెద్ద అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి అలాగే ఈ రోజు ఎవరైతే బర్త్డేస్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ జరుపుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా మన సిలువు సాక్షి మినిస్ట్రీస్ తరఫున ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మరి దేవుడు ఈ రోజు మీకు ఏ వాగ్దానాన్ని అనుగురించి ఉన్నారో చూద్దాం హీర్ ఇస్ ద ప్రామిస్ ఫర్ టుడే చాలా గొప్ప వాగ్దానాన్ని దేవుడు మీకు అనుగురించి ఉన్నాడు అదేంటంటే నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును రాబో కాల మందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడు మీ అందు చాలా గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అదే వాగ్దానాన్ని ఈ రోజు మీకు అనుగురించి ఉన్నాడు అదేంటంటే మీ గురించి దేవుడు చాలా గొప్ప ఉద్దేశాలని కలిగి ఉన్నాడు అవన్నీ కూడా సంగతులన్నీ కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు రాబో కాలం ముందు మీ అందరికి కూడా నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా ఇవన్నీ సమాధానకరమైన ఉద్దేశాలే కానీ హానికరమైన ఉద్దేశాలు కాదని మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుడి రోజు మీకు తెలియజేస్తున్నాడు ఈ వాగ్దానం మీ జీవితాల్లో నెరవేరినిగాక మీరు తలలు వంచినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను దేవా మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ రోజు ఎవరైతే బర్త్డేస్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ జరుపుకుంటున్నారో వారందరినీ కూడా దీవించండి ఆశీర్వదించండి గతించిన కాలం అంతా వారిని కాచి కాపాడారు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ రోజు సంవత్సరం అనేది దయా కిరీట్ అనే వారికి ధరింప చేసినందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు రాబోతున్న కాలం అంతా కూడా దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారికి చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి దీర్ఘాయుష్ణాన్ని గురించండి వారి
వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ బర్త్డేస్ అండ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విషెస్ తెలియజేస్తున్నాను అదే రీతిగా దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రెషియస్ దేని బట్టి ఈ యొక్క దయా కిరీటం బట్టి మీ మీ ప్రాంతాల్లో మీరు చేయగలిగేటువంటి హెల్ప్ని చేయండి భోజనం లేని వారికి భోజనం పెట్టండి దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవిస్తాడు అలాగే మన సిలువ సాక్షి మినిస్ట్రీస్ తరఫున కూడా మేము కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం మాకు ఏ సంస్థ నుంచి ఎలాంటి సహకారం లేకపోయినా దేవుడే మాకు సహాయకుడిగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించడం జరుగుతుంది దేవుడు ఎవరినైనా ప్రేరేపించి మాకు సహకారం అందించినట్లయితే ఆ సహకారంలో కొంత భాగాన్ని మేము ప్రక్కకు తీసి కొన్ని సేవ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది మీరు కూడా మా పరిచర్యలు ఒక తాకోలం వలె సహకరించాలన్న ఆలోచన అభిలాష కలిగి ఉన్నట్లయితే మీరు మా ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి అదే రీతిగా ఎవరికైనా ప్రే రిక్వెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మా ఫోన్ నెంబర్కి సంప్రదించండి మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ అదే రీతిగా ఈ ఆదివారం నుంచి ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మన సిలువ సాక్షి మినిస్ట్రీస్ తరఫున బైబిల్ క్విజ్ ని లైవ్ లో నిర్వహించబోతున్నాము యూట్యూబ్ లైవ్ లో నిర్వహించబోతున్నాము మీరు కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే బ్రదర్ సుకుమార్ గురుజ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఆదివారం మూడు గంటలకి దాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండండి అనుదినం డైలీ బ్రెడ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ దైవ దీవులను పొందండి